Essere donna non è un lusso nella storia, le donne hanno subito sofferenze, costrette a obbedire a regole estetiche e anche morali, alla libertà limitata. Non vivono bene tra tante difficoltà, le donne dovrebbero essere rispettate, amate e bisogna avere cura di loro perché fragili, ma dentro hanno una forza e un coraggio inspiegabili capaci di sopportare qualsiasi situazione anche delicata. Vediamo alcuni esempi. Una volta tra i requisiti di bellezza delle donne c'era il fisico ben formato. Quindi si doveva indossare il corpetto utile per stringere la pancia e per dare una bella forma. Ma il materiale non era morbido come adesso. Una volta era proprio duro e venivano usate ossa di balena. Era tanto stretto e le donne non potevano piegarsi né respirare bene. Questo respiro a metà causava facilmente svenimenti. Poi gli organi interni non avevano spazio, erano compressi e ciò causava problemi di salute. E non solo, dovevano indossarlo anche durante la gravidanza. Con il torace stretto il bambino non cresceva bene e anche la madre poteva risentirne. Dalle statistiche è emerso che è in aumento nel mondo, soprattutto in Sud America, la prostituzione minorile. Circa 300.000 minorenni vengono vendute come schiave del sesso. Questo a causa del turismo sessuale significa che i turisti, quando vanno nei paesi poveri, hanno rapporti con queste prostitute, ma in realtà è illegale. C'è anche il traffico di esseri umani. Il 93,4% sono femmine. Anche le famiglie povere sono capaci di vendere le figlie in cambio di 100-200 dollari. In Etiopia, Africa, c'è l'usanza di una tribù, dove le donne devono per forza avere un taglio sotto la bocca e inserire un disco decorato che può essere di terracotta. Con gli anni questo disco è sempre più grande fino a essere un pendente. Per portarlo è necessario togliersi tutti i denti. Probabilmente prima era per allontanare i mercanti di schiavi che le trovavano brutte. Invece adesso avere il disco è segno di ricchezza. Più il disco è grande, più è ricca. Con il disco grande l'uomo per sposarla deve portare gli animali che possiede. Se il disco è piccolo vengono dati meno animali, dunque indica ricchezza. Indossano dischi anche sui lobi e questo vale solo per le donne. Il matrimonio è un momento bellissimo, ma non per tutte. Ad esempio, ancora oggi nel mondo ci sono le spose bambine. Cioè bambine o adolescenti minorenni costrette a sposarsi con un uomo molto più grande. Questi uomini sposano le bambine per assicurarsi di averle al 100% vergini pure e innocenti. Nel mondo quante spose bambine ci sono? Circa 15 milioni. Sono costrette a sposarsi anche all'età di 10 anni. Questo può essere un danno fisico e psicologico perché le bambine nel matrimonio precoce sono costrette ad abbandonare la scuola e alla mancanza di istruzione. La, gravida la gravidanza è ad alto rischio perché il fisico è ancora in fase di sviluppo, quindi rischia la vita non solo la madre ma anche il figlio. Viene isolata dalla società. Inoltre vi sono aumenti di casi di violenza domestica e non hanno indipendenza. In Cina c'era una tradizione sul piede di loto. Cos'è? In famiglia, se si avevano figlie femmine, all'età di due anni venivano fasciate ai piedi in modo da stringerli e ogni due giorni la fascia veniva cambiata. La pratica durava dai 3 ai 7 anni, in base al tipo di corpo. 
Una volta finita la fasciatura, i piedi rimanevano ormai deformati. Le bambine soffrivano perché con i piedi deformati le ossa non crescevano e si spezzavano. I nervi per la circolazione non funzionavano fino ad avere piedi morti. Una volta tolta la fascia camminavano in forma arcuata e indossavano scarpe minuscole. Gli uomini ne erano attratti perché vedevano che erano eleganti e che avevano bisogno di protezione e quindi andavano a sposarle. Per questo aumentavano le donne di famiglia ricche e costrette a fasciarsi i piedi. Perché con i piedi lunghi non si sposavano. Chi aveva compassione per la sofferenza della figlia toglieva la fascia. Però prima del matrimonio lo sposo voleva vedere i piedi così da poterla rifiutare se erano lunghi. Perché i piedi dovevano essere piccoli circa 7 cm, se erano più lunghi erano volgari. Non accadeva solo nelle famiglie ricche ma anche in quelle povere perché il loro scopo era far maritare le figlie con uomini ricchi. Le donne povere cominciavano a fasciarsi tardi perché da piccole davano aiuto in campagna. Dovevano avere piedi normali, con la fascia l'equilibrio era scarso. Chi aveva questi piedi era inabile per tutta la vita perché non si riesce a camminare. Dunque una volta sposata doveva stare a casa e non poteva scappare via. Questo era una garanzia per i mariti. Le donne quanto soffrivano. Questa tradizione è durata per circa mille anni. E poi è stata abolita, ma le persone continuavano a farlo. Fino al 1949, con l'abolizione definitiva. Adesso non si fa più. della Thailandia ci sono le donne giraffa. Mettono degli anelli di ottone sul collo così da farlo sembrare lungo come quello della giraffa. Ma in realtà è un'illusione ottica. Però mettere gli anelli schiaccia le clavicole perché sono pesanti e possono pesare in totale circa 20 kg. Si mettono dall'età tenera di 5 anni fino a 21 anni. Ne viene aggiunto uno ogni anno. Si mettono per tradizione. Ci sarebbero tre motivi. Il primo è più una leggenda. Gli uomini della tribù, dato che vanno a lavorare nelle campagne, lasciano le donne sole e indifese. Possono essere attaccate da animali selvaggi, ad esempio dalle tigri. Con gli anelli possono difendersi dai loro morsi. È più una leggenda. Oppure per i procacciatori di schiavi. Questi anelli li farebbero desistere dal prenderle perché brutte. Il terzo è più plausibile, avere un collo lungo è sinonimo di bellezza. Così possono attirare gli uomini che le prenderebbero in sposa. Io penso per la bellezza è proprio necessario avere un collo lungo? Non serve cambiare il proprio corpo, al naturale le donne sono sempre belle, invece sono costrette a cambiare per mostrarsi al meglio. Questa tradizione c'è ancora oggi. Attrae tanti turisti perché non hanno mai visto qualcosa del genere. È come uno zoo umano, le donne sempre pazienti nel ricevere turisti e nel farsi fotografare. Sono abituate a questa tradizione. Alcune possono rifiutarsi di indossare gli anelli. Ma la maggior parte continua anche perché costrette. Non potrebbero cambiare vita, trovare un altro lavoro o trasferirsi per via del turismo. Se togliessero questi anelli il turismo calerebbe e gli affari andrebbero male. Per questo sono costrette a continuare. Secondo la cultura del Mauritius in Africa, le donne magre non sono belle. Lo sono quelle grosse per motivi di ricchezza. Chi sta ferma e fa fare le cose agli altri per sé può facilmente ingrassare. Invece essere magra significa essere povera. Da qui l'usanza del gavage, che è l'alimentazione forzata. Nelle famiglie le figlie quando crescono vanno a sposarsi. Quindi già da piccole sono costrette dai genitori a mangiare, dalle 6 di mattina fino alla sera, senza pausa. 
perché deve continuare a mangiare. L'obiettivo è appunto farle ingrassare, non si usa solo nelle famiglie, ma anche in alcuni posti come le fattorie di allevamento per le ragazze. Le fanno entrare magre e le fanno mangiare continuamente cibi non sani. Ma grassi tipo burro, latte, mangiano tutto il giorno. Proprio per ingrassare e arrivare a pesare più di 100 kg. Deve avere anche delle smagliature. Se non le ha, vuol dire che non è grassa. Se le ha, allora lo è e in questo modo è considerata bella. Chi ci va entra magra ed esce grassa. Lì il tasso di obesità è molto alto. Se volete sapere di più su questa usanza crudele, potete vedere il film Il corpo della sposa. La maggior parte della popolazione indiana e cinese è maschile. Le donne sono poche. Durante la gravidanza, se nell'ecografia si vede il sesso femminile e si è costretta all'aborto, perché la donna non può fare carriera, non è forte e non è utile. Invece l'uomo può crescere forte ed essere utile negli aiuti in campagna o fare carriera. In Cina c'era la regola di fare un solo figlio per ogni famiglia. Ovviamente le femmine venivano scartate perché l'uomo poteva tramandare il cognome. La donna invece ha dei limiti, la donna è sempre sottoposta a sofferenze. Le pongono dei divieti e ha poca scelta. Come avete visto la vita della donna non è facile. Affronta tante situazioni pesanti che la fortificano. Per questo, per tradizione italiana, alla festa della donna si regala la mimosa, che è simbolo di femminilità e di forza per omaggiarla.